ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கைத்தொழில் காஞ்சம் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் மாடல் பார்க்க போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் வயரும் இந்த மாதிரி கம்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த கம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ரேட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது ரூபா நான் வாங்கினது வாங்கினப்போ இருபத்தி அஞ்சு ரூபா இப்போ எவ்வளோன்னு தெரில இதை வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க சிசர் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலான்றத பார்ப்போம் அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்துக்கோங்க இதில் க்ரீன் கலர் வயரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மூணு தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேலில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு அடியில் வந்து பத்து வயர் எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் ஒரு அடியில் பத்து வயர் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு அடி வயர் கட் பண்ணியிருப்போம் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒன்று ரெண்டு சரிங்களா ரெண்டு அடியில் பத்து வயர் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு வயரும் எடுக்கணும் மொத்தம் முப்பது வயர் வந்து கட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்த வயர் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு அடியில் பத்து வயர் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடி ரெண்டு அடி நாலு அடி பத்து வயர் பத்து வயர் எடுத்துக்கோங்க மொத்தம் முப்பது வயர் இருக்கும் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு அடி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு அடியில் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து இது வந்து தென்னம் குறுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த முடிச்சு வந்து நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளேயில் வரும் அதை பாருங்கள் தென்னம் குறுத்து மாதிரியே இருக்கும் அந்த வெள்ளை கலரில் ஒரு இது இருக்கும் பார்த்திங்களா தென்னை மரத்தில் இது வருது வர்றதுக்கு முன்னாடி தென்னம் தேங்காய் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோலுக்குள்ளே இந்த வயரை விட்டுருங்க இந்த வயரை பு விட்டுட்டு லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வயரை அந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டுருங்க வெளியிலேயே விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போது மேலே வயரை இழுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வயர் வயரை எடுத்துக்கணும் அடுத்து கீழே ஒரு ஹோல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ஹோல்குள்ளே அந்த வயரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ டைட் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தென்னம் கொடுத்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்பவும் ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிங்குக்குள்ளே இந்த வயரை விட்டுக்கோங்க இது ஒரு அடியில் நான் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி மூ ரெண்டு அடியில் உள்ளதுக்கும் பண்ணணும் நாலு அடியில் உள்ளதுக்கும் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு மேலே ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணி உள் உள்ளே விட்டுவிட்டோம் அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஹோல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளேயும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிடுங்க மேலே உள்ளதை டைட் பண்ணிவிட்டு தான் கீழே இழுக்கணுங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு அழகாக முள் முள்ளாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதே மாதிரி திரும்ப ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வயரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க கீழே உள்ளதை டைட் பண்ணிவிட்டு தான் மேலே உள்ளதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒரு ஹோல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ஹோலுக்குள்ளே இந்த வயரை எடுத்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் வயரெல்லாம் பெரண்டு இருந்ததுன்னா அதை திருப்பி எடுத்து விட்டுருங்க ஏன்னா போடும்போது பெரண்டு இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் மூணுது வந்துருச்சு திரும்ப ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வயர் அந்த வயரை எடுத்து உள்ளே விட்டுருங்க உள்ளே விட்டுட்டு கீழே இருக்க வயரை டைட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இங்கே ரிங் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா அதுக்கு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வயரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வயரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நமக்கு சின்னதாக எவ்வளோ தூரம் போட முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் போட்டு முடிச்சுருங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டிருக்கிறேன் இன்னும் ஒன்று போடலாம் சின்னதாக வச்சுக்கோங்க ஹோல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் பிடிச்சிட்டு மெதுவாக டைட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறையா போட முடிஞ்சிச்சுன்னா போடுங்க இல்லை உங்களால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போட முடியுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு போடுங்க இதை இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே போட முடியாது அதனால் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுருங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சு போயிடும் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்கிற எல்லா வயரையும் போட்டுக்கோங்க ஒரு அடியில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்களா பார்த்தீங்களா பத்து
நாலடியில் பத்து இப்போ இந்த மாதிரி வயரை வச்சுட்டு அதே மாதிரி ரிங் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல வயரை விட்டுருக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதை இதை உள்ளே கை இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா திரும்பவும் நான் கூட பிரிச்சுட்டு கூட காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் லாக் விழுகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரவுண்டு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த தான் உள்ளே விட்டுக்கோங்க அதே டயத்தில் இந்த ரன்னிங் வயர் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா பெரிய சைஸு அதையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் கரெக்டாக அது வந்து இருக்கும் இல்லைனா வெளியில் நீட்டிகிட்ருக்கும் உங்களுக்கு வேணால் சாம்பிளாக கூட காட்டுறேன் எப்படி நீட்டிகிட்ருக்குன்றதை கூட இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே ஒரு ரிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற வயரை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இப்போது கீழே ஒரு ரிங் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ரிங்குக்குள்ளே இந்த வயரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போது இதை டைட் பண்ணிடுங்க பெரண்டு இருந்ததுன்னா அதை நல்லா நேராக சரி பண்ணிடுங்க இப்போ போட்டாச்சு இதே மாதிரி தான் பாருங்கள் எந்த ஒரு வயரும் நீட்டிகிட்டு இல்லை பார்த்திங்களா இப்போ திரும்பவும் மேலே ரிங்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் மேலே ரிங்கு கீழே ஒரு ரிங்கு கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு தென்னை முற் குறிச்சி குருத்தோட ஷேப்பே க கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இப்போது போட்டாச்சு மேலே போட்டாச்சு மேலே போட்ட மாதிரியே தான் கீழேயும் போடணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி போட்டாச்சு திரும்ப ஒரு ரிங் மேலே ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணி வயரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும் மேலே உள்ள ரிங்கை வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ள ரிங்குக்குள்ளே வயரை இன்சர்ட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து தென்னங்குருத்து வந்து ரெடி ஆகிடும் சரிங்களா புரியாதவங்களுக்காக திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கோங்க நான் ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் இது நியூ மாடல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் இல்லை டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க நான் உங்களுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க தேங்க்ஸுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி போட்டுகிட்டே வாங்க நான் நாலடி வயரில் இப்போ போட்டுக்கிட்டுருக்கிறேன் இதை ஃபுல்லாக போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ரிங்குக்குள்ளே திரும்ப எடுத்துடணும் இதுதான் நம்ம வந்து போட்டுகிட்டே வரணும் பாருங்கள் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போடுங்க மேலே ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும் அதை அப்படியே டைட் பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ள ரிங்கில் வந்து திரும்ப அந்த வயரை வந்து கொண்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடணும் ஸ்டார்டிங் தான் சிலருக்கு புரிய புரியாது இந்த ஸ்டார்டிங்காக தான் நான் வந்து நிறைய டைம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறேன் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இது புரியலைன்னா நீங்கள் கேளுங்க நான் திரும்பவும் கூட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க பாருங்க இதே மாதிரி போட்டு கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வந்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இதே மாதிரி திரும்ப போடணும்னாலும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இன்னும் ஒரு தடவை போட்டு காட்டுறேன் அதை அப்படியே பார்த்து போட்டுக்கோங்க பாருங்க இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நின்றுக்கும் இந்த மாதிரி தான் நிப்பாட்டி வைக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி போடுங்க இந்த இது ஃபுல்லாக போடுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு வயர் வந்து போட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா திரும்ப இன்னொரு வயர் வந்து இந்த அளவு தான் எனக்கு வயர் இருக்குது அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வாட்டு நிறையா வயர் விட்டுறாதீங்க இப்போ நம்ம வந்து எப்படி போடலான்றத பார்ப்போம் திரும்ப நாலு நாலடி வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் திரும்ப எப்படி போடலான்றத பார்த்துருவோம் வயரை எடுத்துக்கோங்க வயரை எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு ரிங்கு ஃபார்ம் பண்ணுங்க அந்த வயரை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுங்க ரிங் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த வயரை எடுத்து 
பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வயர் வந்து வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன் அதை பாருங்கள் ஏன்னா அப்படி நீட்டிகிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் பாருங்க இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணும் சப்போஸ் இன்சர்ட் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா அந்த வயர் அப்படியே நீட்டிகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நாட்டை போட்டுருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கும் இப்படி நீட்டிகிட்ருக்கிறப்போ நமக்கு ஃப்ளவர் ஆஸ்டில் போடும்போதும் நீட்டிகிட்டே இருக்கும் அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் வயரை வந்து உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு போட சொன்னேன் இப்போ இதை கழட்டிடுவோம் கழட்டிட்டு திரும்பவும் நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரியே போட்டுருங்க நீட்டிட்டு மட்டும் போடாதீங்க இதை பார்த்து போடுங்க கரெக்டாக ரிங்கு ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற வயர் மேலே இருக்கிற வயர் எல்லாமே போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ளவர் அந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளதில் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ண வேண்டியது தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வயரை விட்டுட்டு டைட் பண்ணிடுங்க இதை எடுத்து கீழே விட்டுருங்க இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போடணும் பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போடுங்க இருக்கிற ஒரு அடியில் கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த வயர் ஃபுல்லாகவே போட்டுருங்க அதே மாதிரி ரெண்டு அடியில் கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா பத்து வயர் அதையும் போட்டுருங்க நாலு அடியில் கட் பண்ண பத்து வயரையும் போட்டுருங்க இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக போட்டு முடிச்சுருங்க நான் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே நின்றும் சரிங்களா இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கவனிக்க வேண்டியது மேலே ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே வயரை விடணும் கீழே ஒரு ரிங் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே ஒரு வயர் விடணும் அப்போ தான் இந்த தென்னங்குருத்து வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ இதே மாதிரி போட்டு முடிச்சுருங்க இதே மாதிரி எல்லா இதுலேயும் பத்து பத்து இது போட்டு முடிச்சுருங்க நான் போட்டு முடிச்சதை காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லாமே பத்து பத்து போட்டு வச்சுட்டேன் ஒரு அடியில் பத்து ரெண்டு அடியில் பத்து அப்புறம் பத்து நாலு அடியில் பத்து வயர் இந்த கம்பி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரன்னிங் வயர் வந்து எடுத்துக்கோங்க ரன்னிங் வயர் வந்து இப்போதைக்கு ரன்னிங் வயராக எடுத்துகிட்டு கீழே போடும்போது அந்த ரன்னிங் வயரை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு சுற்று வயராக மாற்றிக்கணும் சரிங்களா சுற்றுறதுக்காக மாற்றிக்கணும் இப்போது இதை போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டை போட்டு கூட நமக்கு பிரிஞ்சு வந்துடும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நாட் போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் இந்த இடத்துல சுற்றிக்கலாம் ஆனால் சுற்றுறப்போ நல்லா நெருக்கமாக சுற்றணும் இந்த வயரை இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதை உள்ளக்க நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குருத்துக்குள்ளே உள்ளே போகும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றி விட்டுருங்க நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இது போடுவோம் பார்த்திங்களா ஈச்சமர கம்பியில் இந்த இந்த கம்பியில் வந்து இது போடுவோம் பார்த்திங்களா அதாவது ஒரு ஃப்ளவர் டிசைனுக்கு செஞ்சு வைப்போம் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் போடுற மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு இதையும் அப்படியே வைக்கணும் பாருங்கள் கண்டினியூஸாக இந்த பத்து இதையும் கண்டினியூஸாக வச்சுட்டே வரணும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கண்டினியூஸாக சுற்றிட்டே வரணும் 
உங்களுக்கு கலண்டு கொஞ்சம் கலண்டு வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் தான் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இப்படியே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பாக வச்சுட்டே வர வேண்டியது தான் ஒரு அடியில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்து இதுவும் வச்சுருங்க ஒரு அடியில் உள்ளது இந்த மாதிரி ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க அப்புறம் அடுத்த வய அடுத்த ஒரு அடி வயர் இப்படியேவும் பத்து இதையும் வந்து கண்டினியூஸாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக சுற்றி சுற்றி வச்சுட்டே வாங்க பாருங்கள் எந்தெந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு அந்த இது இல்லையோ அந்தந்த இடத்த வந்து கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் கேப்பை ஃபில் பண்ணுற மாதிரியே வைங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டே வரணும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க நான் உங்களுக்கு ஈச்ச மர இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல சீக்கிரமாகவே அந்த ஃப்ளவர் வாஷ் மாடலும் சொல்லி கொடுக்குறேன் வயர் கூட அனிமல் ஐட்டம் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க காண்டாக்ட் நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து சுற்றிட்டே வாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றிட்டே வரணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வைங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு அடியில் வச்ச வயரை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அடுத்து ரெண்டு அடியில் வச்ச வயரை போடணும் அடுத்து ப நாலு அடியில் வச்ச வயர் போடணும் ஒரு அடியில் பத்து வயர் கட் பண்ணது ரெண்டு அடியில் பத்து வயர் கட் பண்ணது நாலு அடியில் பத்து வயர் கட் பண்ணதை வரிசையாக இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வாங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்குதோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் போட்டுட்டு வாங்க இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக சுற்றிட்டே வாங்க சுற்றி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகிரும் ஃப்ளவர் வாஷ்க்கு இப்போ இதை ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இருக்கிற எல்லா வயரையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணி சொருவிடுங்க இப்போ நான் சொருவி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக கிளியர் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விட்டு சுற்றுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் சுற்றி விட்டுருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நான் போட்டு சுற்றி முடிச்சிட்டேன் பாருங்க ரொட்டேட் பண்ணியே எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த வயரை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு சொருவி விட்டுட்டோன்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி சொருவி விட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க வயரை சொருவி விட்டுருங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணலன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்